எஸ்எஸ்சி ஜிடியோட க்ளோஸ் அண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு வேர்ட் வந்து டேஷ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த வேர்ட் அந்த டேஷில் வந்து இந்த இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணால் போதும் இதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரீட் அந்த பேசேஜ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக ரீட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேராகிராஃபில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது புரிய ஆரம்பிக்கும் புரிய ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பேராகிராஃப் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்களா இல்லை என்ன கான்செப்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பேசேஜ் பாருங்கள் டிசிப்ளின் இஸ் டூயிங் எனி ஒர்க் வித் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிக்கும் இட் இஸ் டேஷ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு ஃப்ரீடம் பட் இட் மேக்ஸ் அவர் லைஃப் ஆர்கனைஸ் டிசிப்ளின் இஸ் அ டேஷ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எ டிசிப்ளின் பர்சன் ஆல்வேஸ் டேஷ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீல்ட் ஆஃப் லைஃப் டிசிப்ளின் பீப்புள் டேஷ் எ டிசிப்ளின் சொசைட்டி அண்ட் அ பவர்ஃபுல் நேஷன் டிசிப்ளின் ஷுட் நாட் பி டேஷ் எப்போன் த பீப்புள் ராதர் இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித் இன் அப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து டிசிப்ளின் பற்றி மட்டும் பேசியிருக்காங்க ஸோ டிசிப்ளினை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுதா அதாவது டிசிப்ளின் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிசிப்ளின் இஸ் டூயிங் எனி ஒர்க் வித் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதாவது வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான விஷயம் முழுக்கம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து என்ன ப அதாவது வந்து அது வந்து அந்த ஒர்க் வந்து கரெக்டாக நடக்குமா அதாவது டிசிப்ளின் அப்படின்றது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டுக்கு கேட் க்ளோசிங் டைம் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா கரெக்டாக செவன் ஓ கிளாக் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆனால் பட் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏழு மணி ஏழு மணிக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் ஆஜர் ஆவாங்களாம் ஸோ டிசிப்ளின் இஸ் டூயிங் எனி அது வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு இட் இஸ் டேஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் இயர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு ஃப்ரீடம் அதாவது நமக்கு ஏழு மணிக்கு கேட் க்ளோசிங் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டாக தான் ஃபீல் ஆகுது ஆனால் டேஷ் இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டேஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா ஒரு இதை நான் எதிர்க்கும் போது ஹாப்பியாக எதிர்ப்பேன் நான் கிடையாது ப்ரௌடாக எதிர்ப்பேன் நான் இட் இஸ் ப்ரௌட்லி இப்போ எனக்கு டிசிப்ளின் அப்படின்றது கொஞ்சம் சில கஷ்டங்கள் இருக்குது எனக்கு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டாக ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா இட் ப்ரௌட்லி நான் சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் ஸ்லோலி சொல்ல முடியாது ஏன்னா யூஸ்வலாகவே நான் சொல்லுவேன் எனக்கு யூஸ்வலாகவே இந்த டைமிங்க்கு என்னால் போக முடியாது ஆனால் இந்த இந்த கண்டிஷன் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இட் இஸ் யூஸ்வலி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் இயர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு ஃப்ரீடம் பட் இட் மேக்ஸ் அவர் லைஃப் ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா யூஸ்வலி அப்படின்ற இங்க வரும் ஸோ இதில் செகண்ட் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் டிசிப்ளின் ஈஸியர் டேஷ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் பீப்புள் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன் டிசிப்ளின் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மற்ற ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்களும் எப்படி அதை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்கன்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்ப்பாங்களா அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை யாருமே வந்து நம்மளோட தப்பான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அது வந்து ஒரு ட்ரீமாக பார்ப்பாங்களா டிசிப்ளினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரீமாக பார்க்க முடியாது கேர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அது மாதிரி கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் நம்ம முதல்ல பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷனில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மூணு இதுக்கு வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் அதாவது தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு இதை மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா அந்த சென்டென்ஸ் அந்த அதாவது சென்டென்ஸை பா நமக்கு வந்து சில வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பாதி இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மீனிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வராதுன்னு தெரியும் ட்ரீம் வராதுன்னு தெரியும் அடுத்து வந்து கேர்ஸ் அப்படின்னா என்னை எப்போ பார்த்தாலும் யாராவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க பாரு கேர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் சாபம் விட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்போ நம்ம டிசிப்ளின் அப்படின்றது ஒரு சாபம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம லைஃப் வந்து அது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம லைஃப் வந்து அது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு அழகான வழியில் கொண்டுட்டு போகுது ஸோ அப்போ வந்து கேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது டிசிப்ளின் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்ன
ஆஃபீஸ்லாம் முடிச்சிட்டேன் பா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு நான் நான் சொல்லும்போது இன் இன்னைக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்துடுச்சு ஸோ டிசிப்ளின் பர்சன் அப்படின்னா சக்ஸஸ் அவங்க வந்து அதை நோக்கி போவாங்க அந்த பாதை நோக்கி போவாங்க தானே சொல்ல முடியும் அப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்றது இங்கே வராது ஸோ இது வந்து இந்த டிசிப்ளின்டு பர்சன் இருக்கனால நமக்கு என்ன சக்ஸீட்ஸ் வரும் சக்ஸஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஏ டிசிப்ளின் பர்சன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வரும் ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபோர்த் பாருங்க டிசிப்ளின்டு பர்சன் டேஷ் ஏ டிசிப்ளின் சொசைட்டி அண்ட் பவர்ஃபுல் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசிப்ளின்டு பர்சன் அப்படின்ற போது நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா மேட் மேக் அப்படின்றது கொடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்க விஷயம் அதாவது ஒழுக்கமான அதாவது நல்ல குணங்கள் உள்ள மனிதர்கள்னால சொசைட்டி வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அந்த அதாவது பவர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வலிமையான சம் நேஷன் வந்து உருவாகும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ப்ரெசண்டான செ ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சென்டன்ஸ் இது வந்து பாஸ்ட்லேயும் கிடையாது ஃப்யூச்சர்லேயும் கிடையாது அதாவது நல்ல குணங்களால் இருக்கிற மனிதர்களால் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பவர்ஃபுல்லான நேஷன் உருவாகும் அப்படின்றது ஒரு ப்ரெசென்ட் ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா மேக் அப்படின்றது கொடுக்கணும் மேக்ஸ் அப்படின்னா எப்போ வரும் அப்படின்னா அது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தால் வரணும் ஹேட் மெய்ட் அப்படின்றது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் மெய்ட் அப்படின்னா எப்போவுமே முடிஞ்ச விஷயம் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு தான் மெய்டி கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் டிசிப்ளின் ஷுட் நாட் பி டேஸ் எப்பான் த பீப்புள் ரேதர் இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித் இன் அதாவது வந்து நான் டிசிப்ளினை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஷுட் நாட் இம்போஸ் பண்ணக்கூடாது திணிக்கக்கூடாது அவங்க மேலே நீ கட்டாயம் டிசிப்ளினாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்குள்ளேயே தானாக வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டிங் சாரி கிளா கோ கேட் க்ளோசிங் டைம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா நம்ம செவன் ஓ கிளாக் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே போகணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் நமக்கு வரணுமே தவிர ஏழு மணி கரெக்டாக எப்போ ஏழு மணி ஆகுதோ அப்போ போய் நிற்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம முடியாது <laughs> Second question பார்க்கலாம் about 60 percentage of the human body is water if you could dash out a, out a human being like a dash you would obtain about 50 liters of water this water which is not like dash water because of the substance it dashes necessarily to the life of the human being about a gallon of it it is in the blood vessels and is dash circulating by temperature adhaan enna solranga first vaartha konja easier about 60 percentage of human body is water nama odambula vand 60% thanniyala irukku appdin solranga appo second vand if you could dash out a human being like appdin ketirukanga ipo inda adathla enna varu nama உடம்புல அறுபது சதவீதம் தண்ணி இருக்கு இஃப் யூ குட் அப்படின்னா இஃப் யூ குட் ஒர்க் அவுட் ஏ ஹோ ஹியூமன் அப்படின்ற இடத்துல பாருங்க லைக் அ டேஷ் யூ குட் யூ வுட் அப் டைம் ஏ ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் அட் அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அந்த புள்ளி வைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ரீட் பண்ணுங்க ஏன்னா பகுதியில் ரீட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன வரும்னு தெரியாது இஃப் யூ குட் அவுட் ஏ ஹியூமன் பீயிங் லைக் அ டேஷ் யூ வுட் அப் டைம் அபவுட் ஏ அபவுட் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா டக்கு நீங்கள் ரெண்டாவது கொஷினில் போய் என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்னென்னா மேங்கோ லெமன் ஃப்ரூட் பனானா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் அப்போ நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறோம் இஃப் யூ குட் டேஷ் அவுட் ஏ ஹியூமன் அப்படின்னா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒர்க் அப்படின்னா ஒரு வேலை பார்க்குறது விரிஞ்ச் அப்படின்றது பிடுங்கிறது ப்ரெஸ் அப்படின்றது அழுத்துறது ஸ்குவிச் அப்படின்றது புளிகிறது இப்போது செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் மேங்கோ லெமன் ஃப்ரூட் பனானான்னு இருக்கு ஸோ இங்கே இஃப் யூ குட் டேஷ் அவுட் ஏ ஹியூமன் பீயிங் லைக் அ டேஷ் யூ வுட் அப் டைம் ஃபிஃப்டி அதாவது எதையோ ஒன்று நம்ம புளியும் போது சம்திங் நமக்கு வந்து ஐம்பது லிட்டர்ஸ் தண்ணி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இது ஏதோ புளிகிறது அப்படின்ற மாதிரி வேணும் ஏன்னா அடுத்தது வந்து நமக்கு ஃப்ரூட் லெமன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது இஃப் யூ குட் ஸ்குவிஸ் ஏன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனா மனுஷங்களை வந்து ஹியூமன் பாடியை வந்து பிடிச்சி அழுத்த முடியாது இல்லையா ஸோ இது மாதிரி பிடுங்கிறது முடியாது ஃப்ரெஞ்சும் வராது ஒர்க்கும் வராது ப்ரெஸ்ஸும் வராது அப்போ என்ன தான் வரும் ஹாபியஸ்ஸானா ஸ்குவிச் தான் வரும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இப்போ வந்து எதை நம்ம புளிய முடியும் மேங்கோ லெமன் பனானா நாட் லெமன் மட்டும் தான் புளிய முடியும் ஸோ மேங்கோ ஃப்ரூட் பனானா வராது ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் லெமன் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா இஃப் யூ குட் ஸ்குவிஸ் அவுட் ஏ ஹியூமன் பீயிங் லைக் அஸ் லெமன் யூ வுட் அப் டைன் அபவுட் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்கு அபோ அதுக்கடுத்து சென்டென்ஸ் தேர்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் திஸ் வாட்டர் விச் இஸ் நாட் லைக் டேஷ் வாட்டர் பிகாஸ் த பை த சப்ஸ்டன்
ஹியூமன் பாடியில் அறுபது சதவீதம் வந்து தண்ணி இருக்கு இதை வந்து நம்ம புழிஞ்சோம் அதாவது ஹியூமன் பாடியை புழிஞ்சோன்னா நமக்கு ஐம்பது ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து கிடைக்குமா அப்போ வேகமாக ஒரு ஹியூமன் பாடியை வந்து இது அந்த தாட் வராது இப்போ அந்த ஒரு ஹியூமன் பாடியை புளியும் போது கிடைக்கிற தண்ணியும் நம்ம நார்மல் தண்ணியும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் வாட்டர் விச் இஸ் நாட் லைக் டேஷ் வாட்டர் அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் வாட்டர் கிடையாது நம்ம அதாவது வந்து யூஷுவல் ஆர்டினரி காமன் அப்படின்னா நமக்கு சாதாரண தண்ணி நம்ம சொல்லும்போது சொல்லுவோம் ஹியூம் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்கு உடம்புக்கு தண்ணிக்கிடையாது <laughs> to the life of the human being abin solranga about a gallon of it as the blood vessels and is das abina kept circulating by temperatures thank you About a gallon, அப்படின்றதுல இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் வந்து இது பிளட் வெசல்ஸோட சேர்ந்து அண்டர் அக்கெப்ட் அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டிங் பை டெம்பரேச்சரால் வந்து இதாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த வாட்டர் வந்து நார்மல் வாட்டர் இல்லை ஸோ பிளட் வெசல்ஸோட சேர்ந்த வாட்டர் அப்படின்றது மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒருத்தோட பேராகிராஃப் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரீட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணு